。严总，您要不还是早点回去休息吧。您再这样熬下去，身体是撑不住的呀。要不您先喝点水。我临时就想改个花样，来得及吗？好，好，哎，黄小姐，哎，你等我一下啊。怎么啦？你快去看看严总吧，他再这样撑下去，身体就不行了。等等我，我待会打给你啊，不好意思。严丽，你还好吗？我没事，盘点的事要赶快处理完。你都已经发烧了，还说没事，别工作了，我们去医院。等一下，等一下，小陈，哎，记住，不管天有没有塌下来，明天一定要把大仓盘点完。你放心。都什么时候了，还盘不盘点？哎哎哎！哎，严总，还好吗？严总，你还好吗？严总，你没事吧？可以走吗？可以可以，慢慢来，慢点，小心台阶，严总。走的啊，高阳，不要走，高阳，不要走，高阳，不要走，高阳，不要走成这样了，你怎么来了？是我家烟姨过来的。啊，我知道你不想见我，不过你要知道我是你小姨，你要出了事，我肯定第一时间在身边陪着你啊。严总，严总，又出事了。你小声一点。有什么事等他出院再说。对，对不起，可可是严总，到底发生什么事？哎，刚才网上爆出消息，说咱们亿能购大仓近期存放过有毒化学物质，并且由于操作失误导致了泄漏，咱们大仓可能很多货物都已经遭到了污染啊。什么？怎么会这样子？我也不知道啊。哎，严丽，你这是干什么？严丽，你在干嘛？你现在不能出院。是啊，你这还生着病呢，再急的事儿也让他们处理就好了。是啊。哎，你……我没那么娇气，不会这么容易被打到。严丽，严丽，小陈，我们走。严丽，严丽，严丽，严丽。这简直就是胡说八道！我们的仓库什么时候存放过化学有毒物质、啊？我们压根儿就没有采购过这个品类。这就是有人泼脏水，故意陷害我们。对了，大仓经理今天早上托病辞职了，不能让他走。我看这消息啊，十有八九就是这个小子传出去的。就是啊，我也没同意。可是他撂下辞职报告就走了。严总，你说咱们要不要报警啊？他这属于造谣诽谤。证据呢？如果现在没有完整的证据。指控是无效的。其实我看了新闻了，用的都是疑似、很有可能、怀疑，这些都是很模糊的字眼。严总，之前有一家快递公司发生过一件事，就是因为他们的包裹沾染了氰化钾，结果导致这收货人接触包裹后死亡
。所以现在不管这些消息是真的还是假的，仅凭这些模糊不清的字眼，已经足够引起恐慌了。那我们就要去掉这个恐慌了，打消消费者的顾虑。我们现在最重要的，就是不能因为这件事情影响到易能购的声誉。怎么做才能消除这种恐慌呢？把近期所有的货都给我叫回来，表明我们绝不推卸责任，坚决负责到底。这些商品一定要反复检查，已经是被召回的东西，千万不能再出任何的问题。好的。还有这单子上的所有东西一定要查好对好，啊？嗯，好。知道了。严总，您怎么来了？现在状况怎么样？这紧急被召回的包裹有数千件，大家都已经忙得焦头烂额了，到现在也就完成了一半而已。召回来的包裹要全部拆开检验，确保万无一失。嗯，检验合格之后，你再贴上“已检视”几个标签，这样才会让消费者放心。严总，您放心，我们不怕麻烦。但是，现在大仓的发货量已经一降再降了。现在销售部可是受到了不小的影响啊！公司的信誉是我们的立身之本，无论如何一定要把负面影响降到最低。好，严总，这巅峰投资的事儿什么时候能落实啊？咱们最近频繁被黑，如果现在能有一个实力强大的投资公司介入，肯定是有助于我们内部士气的提高啊！而且消费者对于我们的信心也会增强不少。我已经约了朱总，很快就会有结果。好，好，好，好，怎么样？巅峰资本已经决定了，放弃易能够，转投陈明百货。太好了，如果没有资金。严厉想要救活易能购，恐怕就不能拒绝我了。正所谓人情冷暖，世态炎凉，没有冷和凉，怎么能体现出咱们雪中送炭的拳拳之心和殷殷之情呢？你说，这巅峰资本名声在外，其实也不过如此。他们竟然就这样放弃了严厉这么一个潜力股，以后一定会后悔的。你什么时候去找严厉谈？既然时机已经成熟了，我也就不想磨磨唧唧的了。明天就去。